Bonjour et bienvenue à cet atelier lecture virale numéro 9. Aujourd'hui, nous allons commencer la lecture des enfants de Napoléon. La note d'auteur va tout de suite vous préciser dans quel contexte se passe cette aventure. Une fois de plus, on aura deux enfants, les enfants de Napoléon. J'en profite pour remercier mes jeunes lecteurs qui m'ont envoyé des haïkus, de magnifiques haïkus, tant sur leur vie quotidienne, le printemps par exemple, que sur mes textes, dont euh, plusieurs sur le tigre de ma nouvelle euh, du recueil tigre. Je les remercie beaucoup et euh, ça, me, ça me fait chaud au cœur et je... Je continue donc à essayer de, de capter votre attention sur mes histoires. Donc voici les enfants de Napoléon. Alors ça va se passer comme ça dans cet atelier lecture virale numéro 9. Je vais d'abord vous lire la note de l'auteur qui vous explique tout et ensuite le premier chapitre où on est directement dans cette grande aventure. L'épisode du passage du Grand Saint-Bernard par Napoléon le 20 mai 1800 est très célèbre et bien documenté. Mais comme tout événement qui a marqué les esprits de son époque, il est enrichi de légendes, de témoignages parfois contradictoires et fait l'objet d'une tradition orale qui parfois vient brouiller les cartes pour l'historien. J'ai donc dû confronter les textes et trier les récits pour reconstituer le plus fidèlement possible l'ambiance de cette extraordinaire aventure que fut le passage en Italie des 45 000 hommes de l'armée de réserve et de leur matériel avec l'aide précieuse de milliers d'anonymes valaisans. Cette armée devait porter secours à l'armée du général Masséna, bloqué devant Jeanne et frappé dans le dos les Autrichiens et leurs alliés, le roi de Savoie, Piémont, Sardaigne. Ce que l'on sait de source sûre, c'est que l'armée de réserve mit une dizaine de jours au mois de mai 1800 pour traverser le col par convoi incessant de milliers d'hommes et de mulets transportant leur équipement, y compris des canons. Le 14 mai, les derniers soldats autrichiens et piémontais qui occupaient encore les villages valdotin, situés sous le col, se retirent vers la forteresse de Bar qui verrouille le passage vers Turin et Milan. Le 19 mai, le tout jeune général de 31 ans, Napoléon, qui n'est pas encore empereur mais premier consul, dort à la prévôté de Martigny et rencontre le préfet de Riva. Le colonel Picard était le commandant du régiment des Hussards. C'est incognito que le général arrive accompagné par le guide Nicolas Dorsa et les chanoines Murit et Teretta à l'hospice où il est accueilli par le charnoine d'Arbelet. J'ai librement mis en scène tous ces personnages historiques. En revanche, nous ne savons rien de l'exacte composition du reste de l'escorte de Napoléon qui devait rester discrète afin de préserver de toute attentive, tentative d'assassinat le futur empereur. C'est là où l'histoire ouvre des espaces aux romanciers. Tout comme leurs parents, Patience et Ferdinand sont des personnages de fiction. Leurs prénoms sont un hommage à un couple de mes ancêtres valaisans de l'époque. Je leur ai fait vivre cette aventure avec l'un des plus célèbres conquérants de tous les temps, devenant ainsi le ton d'un récit, les enfants de Napoléon. Chapitre 1 Ferdinand 28 Floréal de l'an 8 de la République française, 18 mai 1800. Horace, assis, attends En quelques pas, le Saint-Bernard s'écarta du chemin multier pour laisser passer le convoi. La colonne de mulets et de porteurs pataugeait dans la neige de printemps par endroits encore tenaces. Les hommes de la vallée, habitués aux énormes chiens portant le nom du col et de son hospice, le dépassèrent sans se départir de leur calme montagnard. En revanche, les soldats français semblaient hésiter en le voyant surgir du brouillard raide comme le gardien d'un temple chinois. 
Certains hommes firent un prudent détour pour le contourner au risque de glisser dans la pente. Ils furent vite rassurés lorsque Ferdinand et ses deux mulets rattrapèrent le chien. « Salut Ferdinand !» l'interpella un jeune montagnard. « Tu redescends à Bourg-Saint-Pierre »« Oui, je retourne chercher le ravitaillement commandé par l'intendance française. C'est mon père qui s'occupe des réquisitions. » Ferdinand était robuste pour ses 13 ans, malgré sa taille modeste. Dessous son chapeau rond s'échappaient les mèches de ses cheveux noirs ramenés en queue de cheval et soulignant ses yeux bleus. Sa tenue de guide multier comprenait une épaisse veste de laine et de grosses chaussures cloutées surmontées de guêtres recouvrant le bas d'un pantalon de laine. Une couverture passée en bandouillère complétait son équipement. Cela faisait une bonne semaine que l'avant-garde de l'armée de réserve du premier consul français, le célèbre et redouté général Bonaparte, avait commencé à franchir le col du Grand Saint-Bernard. Elle se dirigeait vers la vallée d'Ost pour rejoindre Gênes, où les troupes françaises étaient bloquées par les Autrichiens et leurs alliés piémontains. Ces derniers avaient quitté à Ost quatre jours plus tôt et se repliaient sur la forteresse de Bar. Malgré son jeune âge, Ferdinand suivait avec passion les événements qui marquaient le Valais, désormais canton au sein d'une nouvelle Suisse, la République helvétique. Son père, le guide Joseph Dorsat, était un fervent partisan de la révolution que les Français avaient soutenue avec leurs canons. Il pensait qu'une fois les aristocrates valaisans vaincus, les montagnards auraient enfin leur mot à dire sur les affaires publiques. Même si les réquisitions de l'armée de réserve en hommes et en vivres risquaient d'engendrer une nouvelle famine. Déjà, la colonne fut avalée par le brouillard dense qui masquait les sommets couronnant l'hospice installé sur le col depuis 800 ans par le légendaire Saint-Bernard. Ferdinand, pressé de sortir de cette maudite brume, reprit son chemin vers Laval avec ses mulets. « Ohé, où êtes-vous »« Je ne sais pas, je n'y vois goutte, j'entends juste un torrent rouler sous mes bottes. » Peu avoir, après avoir continué sa route, Ferdinand avait entendu des cris déclenchant aboiement et excitation de la part d'Horace. Après avoir attaché ses mulets, le jeune guide avait suivi son chien dans le brouillard sur un ancien sentier de berger. Il parvint rapidement à l'endroit où la trace se perdait, rendant périlleuse une progression à l'aveugle, doublée de la perspective fâcheuse de s'égarer. C'est alors qu'il avait lancé son appel. Le torrent, bien sûr. Au printemps, les ponts de neige étaient fragiles sur les cours d'eau qui débordaient avec la fonte des neiges. Et puis, il se révélait un piège pour le voyageur imprudent. « J'envoie mon chien » lança-t-il. « Faites vite, parbleu, je ne tiendrai plus longtemps !» S'enfonçant dans la brume, Horace faisait des allers-retours quand soudain il aboya. Ferdinand, oubliant toute prudence, lui emboîta le pas. Il arriva bientôt devant un cheval apeuré qui se cabra, écumant de peur, avant qu'il ne parvint à l'apaiser en lui parlant doucement. Il arracha un rocher. Il attacha à un rocher le splendide des talons, harnaché comme un cheval de cavalerie française. « Alors quoi, vous attendez de ramasser mes morceaux au fond du ravin ?» Horace guida Ferdinand vers le névé, l'immense plaque de neige qui recouvrait le torrent qu'on sentait mugir en dessous. L'appel provenait d'une crevasse s'ouvrant entre une petite falaise abrupte dominant le torrent et la masse de neige qui le recouvrait. Profitant d'une éclaircie dans cette brume, le garçon laissa glisser son regard sur la paroi depuis le bord de l'abîme. Il y aperçut un soldat accroché à un pain qui menaçait de céder sous son poids. « Tenez bon Je vais chercher une corde !» lui dit-il avant de rebrousser chemin sous la conduite experte d'Horace. De retour au bord du précipice avec un mulet, il passa la corde autour d'un solide sapin et la lui lança. Il attacha l'autre extrémité au bas de l'animal. « Vous n'êtes pas blessé Je me porte comme un charme !» fanfaronna une voix enjouée, apportant du coup une nouvelle expression au français plutôt correct du jeune montagnard. « Prêt On va vous tirer de là !» annonça Ferdinand. « Tirez donc Je vous suis !» Le jeune guide ordonna à la bête d'avancer. Soudain, il vit émerger un soldat vêtu d'une rutilante veste bleue. Avec une longue chevelure blonde tressée sur les côtés, l'homme avait vite compris qu'il fallait marcher verticalement sur la paroi en se laissant tirer afin de diminuer son poids. Parvenu en haut, il se redressa et partit d'un immense éclat de rire. S'avançant vers Ferdinand, il lui prit les mains. « Merci, jeune homme 
Je suis désormais ton obligé. Permets que je me présente, colonel Picard du 1er régiment de hussards de l'armée de réserve. Et toi, mon garçon Ferdinand, impressionné par la jeunesse de ce colonel, lui répondit avec une grande fierté dans la voix. « Ferdinand Dorsa, apprenti guide, fils de Joseph, chef des muletiers, qui font la liaison avec les régiments valaisans levés par le premier consul. Eh bien, le citoyen Dorsa peut être fier de son garçon. Je suis impressionné que tu m'aies déniché dans ce fichu brouillard. Mordiou, je croyais bien ma dernière heure arrivée. Une crevasse, moi qui suis sorti indemne de cette bataille !» Je me suis laissé surprendre comme un bleu en voulant tirer une marmotte seule, laissant mes hommes aller de l'avant. Ferdinand se retourna vers son chien. « Merci, colonel, mais vous donnez vais tout à Horace. » Dès l'ouverture du col, il m'aide à guider les voyageurs avec mon père et mon cousin de fameux guides. Mon chien connaît ses montagnes comme sa poche. Il n'en est pas à son premier sauvetage. Le colonel réfléchit en buvant une rasade de loutre de vin rouge que lui avait tendu le jeune homme. « Tu aimes l'aventure, mon garçon ?» lui demanda Picard. « As-tu envie de participer à une épopée qui passera à la postérité ?» Les yeux de Ferdinand s'allumèrent. Il opina du chef. Picard lui sourit en lui lançant un regard énigmatique. « Sais-tu ce qu'est une estafette ?» Chapitre 2. Patience « Sauvé par un mulet !» s'esclaffa Picard et un gamin guidé par un chien géant. À tabler avec ses plus proches officiers à l'auberge de la colonne Millière, à Bourg-Saint-Pierre, dernier village valaisan avant le col, le colonel se remettait de ses émotions en racontant son aventure à ses hommes. Ces derniers, inquiets de ne pas le voir les rejoindre, s'apprêtaient à envoyer des éclaireurs lorsqu'il l'avait vu arriver escorté d'un jeune montagnard. « Mange, mon garçon !» lui ordonna un hussard aux tresses impressionnantes entre deux bouffées de sa longue pipe d'écume. « Tu as sauvé notre colonel, tu es le héros du jour !» Se disant, il lui donna une tape dans le dos à le faire s'étouffer. Puis il voulut remplir son verre, mais seul un filet de vin s'échappa du pichet. Il essaya les autres sans succès. « Dame patronne, conserve du vin à notre héros et pas de la piquette, s'il vous plaît !»« Vous vous trompez, » répondit l'interpellé. « Je ne suis pas la patronne, je viens en renfort de maître Morel, aubergiste, mon cousin. Je suis vivandière de mon état et je fournis vos régiments en toutes sortes de produits depuis 15 jours aux étapes depuis Vevey. » Après avoir rectifié son identité, Catherine May, une veuve à fort caractère, vint collecter les récipients vides avant de les descendre au salier sur un plateau de bois. Elle croisa une jeune fille devant l'entrée de la cave. « Ah, te voilà, patience Sais-tu que Ferdinand est là, traité comme un prince par les hussards ?»« Je sais On ne parle que de lui au village. Il va choper la grosse tête !»« Jalouse, va !» répondit Catherine. « Va plutôt remplir les pichets qu'il puisse continuer à festoyer en son honneur. »« Je m'en occupe, maman !» lui rétorqua simplement la jeune fille tout en lui arrachant le plateau des mains. Lorsqu'elle revint chargée de récipients remplis à rabord, elle resta un moment au comptoir à écouter la conversation. Patience était très érudite et vive d'esprit. Elle avait appris à lire le latin et le français avec son oncle chanoine. La géographie et l'histoire la passionnaient, ce qui était inhabituel pour une petite montagnarde. Ce qui la frappait, c'était le naturel avec lequel son ami d'enfance partageait son repas avec ses rudes militaires parfois balafrés qui le traitait en ami. Et c'était également la jeunesse de ces hommes. Si le colonel devait avoir dépassé la trentaine, ses lieutenants ne paraissaient guère plus que 25 ans. Ne disait-on pas que leur général en chef, ce Bonaparte qu'il vénérait, n'avait pour sa part qu'une petite trentaine d'années Eh oui, le monde tranquille de leur enfance s'était écroulé. Les Français amenaient des bouleversements qui la réjouissaient autant qu'ils lui faisaient peur. Car après plus de deux siècles de paix, le valet était en ébullition à cause d'eux. Et Bourg-Saint-Pierre, pour l'heure, apparaissait être le centre du continent. « Petite, mais qu'attends-tu donc pour apporter du vin à notre héros ?» La voix chaude de Picard la tira de sa rêverie. Elle commença à servir les convives dans les lourds gobelets en étain en tournant autour de la table. « Un héros Rien que ça Déjà que tu te prenais pour un guide, alors maintenant tu vas te prendre pour qui ?» Ferdinand 
un hussard, elle venait de s'adresser à Ferdinand du ton moqueur qu'il lui connaissait. Il se retourna pour la toiser en secouant la tête. Pour ses douze ans, elle était plutôt grande avec des cheveux châtains foncés et de grands yeux noirs. À l'extérieur, elle portait toujours fièrement son chapeau de montagnard valaisanne dans le style de leur vallée. Lorsqu'elle avait froid ou qu'il neigeait, elle se couvrait la tête avec un châle. Pour le reste, elle portait une robe de grosse laine, des bas et des chaussures aux semelles cloutées avec des guêtres. Peut-être appréciait-elle cette touche masculine en souvenir de son père guide, mort dans une avalanche. Depuis, elle aidait sa mère du mieux qu'elle pouvait. « Pour ma part, je n'ai rien compris à votre patois, » dit Picard en riant à Ferdinand. « Mais en voyant ta tête, je pense qu'elle t'a mouché, la demoiselle. »« Moi, j'ai compris, mon patois dauphinois ressemble au leur, » dit un lieutenant. « Tu te laisses traiter comme ça, mon garçon, » ajouta-t-il en tournant vers le héros du jour. Mais Passion s'enchaîna sur le même ton dans un excellent français cette fois-ci. « Quand tu auras fini de jouer les sauveurs, tu viendras m'aider. » On a encore du travail, tu sais, monsieur le guide. Il faut charger le convoi de mulet avec les fromages et le pain de seigle réquisitionnés par l'armée de tes nouveaux amis qui nous affament. Elle déclenchait une avalanche de rire. Ce fut Picard qui répondit cette fois-ci. Désolé, jeune demoiselle, mais votre ami Ferdinand n'est plus au service de l'intendance et des transports. Il vient d'être nommé Estafette du premier régiment de hussards chargé de transmettre les messages pendant la traversée du col. Tout à l'heure, il nous accompagnera à Martigny où nous attendent les autorités pour organiser le passage du reste de l'état-major. « Pourquoi ne pas me demander mon avis ?» s'esclama Joseph Dorsa. « Si j'avais besoin de mon fils pour organiser le convoi de demain, d'autre part, Ferdinand n'est-il pas encore un enfant ?»« Votre fils m'a dit à quel point vous êtes partisan de la Révolution, » répliqua Picard dans ton casson. « N'avez-vous pas combattu les aristocrates valaisans à nos côtés C'est la République, qu'elle soit helvétique ou française, qui appelle votre fils. » Le premier consul a pour l'heure besoin de lui et de son chien. Et ses besoins passent avant tout. Souhaitez-vous voir les Autrichiens réinstaller les baillis de vos anciens maîtres L'arrivée de Joseph Dorsa avait interrompu les moqueries de patience qui n'en revenaient pas de la promotion de son ami. Catherine avait accueilli le guide en ami proche. Tous deux étaient veufs et l'on sentait qu'ils s'appréciaient. Elle le présenta au hussard qui fêtait Ferdinand. Mis au courant du sauvetage du colonel, Joseph avait de prime abord semblé très fier et avait accepté de porter quelques toasts au héros du jour. Mais lorsqu'il apprit la promotion de son fils et en mesura les conséquences, son premier mouvement fut de protester. Sentant la tension monter, Catherine posa sa main sur celle de Joseph comme pour lui transmettre son calme avant d'intervenir. « Et si patience remplaçait ton fils pour conduire les mulets ?» Elle connaît bien les bêtes et la montagne qu'elle parcourait avec son défunt père. Les yeux de passion s'illuminèrent à cette perspective. Elle fixa le regard de celui qui était le meilleur ami de son père et qui, depuis son décès tragique en montagne, veille sur elle et sa mère. Devant la joie enfantine de Patience et Ferdinand et sous les regards de tous les présents, Joseph comprit qu'il ne pouvait s'opposer à cette décision. Ce fut Patience qui rompit le silence. « On y va, Joseph Les mulets nous attendent. » Voilà pour aujourd'hui et à tout bientôt pour un atelier lecture virale numéro 10. Bonne journée.